気持ち悪いですよあのなんかこう吐き気がするっていうか気持ち悪い今から飯食いますこの気持ち悪さの理由はですねあの先ほどあのまあバナナを買ってたんですよ先日バナナを買っててまあ朝なんでバナナ食おうかなと思って腹減ったなと思ってバナナ1個パキッと割って気持ち悪いバナナをあのバナナをですねバナナをこう4本ぐらいついてそれをパキッて1個取ったらパキッと取ったらこっちに3本残るでしょパキッて取ったら右手に持ってる方のバナナが裂けちゃったんですよスッとあっと思ってちっきしよう2本食わなきゃいけないのかと思ってしょうがないなと思って2本こっちにある三本のうちを避けてるやつをパキッて飛んだら今度こっちに持ってる二本が両方一気にバッて避けたんですよ。マジかと思って。で一瞬考えた俺、バナナ四本って食えんのかなと思って。で、いや、ちょっとね、俺自分で、そのバナナを4本食えるのかいやちょっと厳しいなってこう考えるぐらいちょっと無理そうだなと思ったんですよ食う前にで案の定あのあの定、まあ、食ったんですよで本3本目も結構きつかったんですけど4本目かなりきつくてバナナ4本って人生でなかなか食わないよ、まあ、俺はね食ったことなかったんですよで3本目うわきついなと思ったけどあのーまあいいやと思ってもう避けてるしなんか食わなきゃしょうがないなと思って食ったんすよ無理やり4本でその時から気持ち悪くなってきて時間が経てば経つほどどんどんどんどん気持ち悪くなってで今に至るといういやバナナは1本でいいよバナナは食べ過ぎるとよくないんですね知らなかったもう多分俺の体調自分の自分のあれなんでしょうね体調体調っていうか体に4本という量はせっかく俺バナナを楽しみにしてあのバナナをこう後ろにか,かけといたらいいこのバナナの香りがキッチンに漂ってるのがすごい好きで1日1本食えば4本あるから。あのー、4本あるから4本あるから4日食べれるじゃないですかのはずだったんですよそれが1日それが1日で全て台無しになりましたねただ今バナナがここにあるんですよ
これ直子さんにもらったバナナなんですけどこれはあの普通のバナナと違ってこれしなんだっけ島バナナって言ってたよね島バナナか琉球バナナかなんかそういう沖縄っぽい感じのバナナなんですけどこれはまだねあと10日ぐらい食べれないっつっててお店の人はだからとりあえずあんまり香りはそんなにしないですね、置いといても。まあ、熟されてないっていう、そういうのも気持ち悪い。今、こうやって普通に喋ってるんですよ。ほんと気持ち悪いんですよ、今。でも、バナナだけだとさ、なんかこう、体に良くなさそうじゃないですか。普段も体にもすごくてないけどなんかこうバナナだけってなんかフルーツだけってなんかなんか良くなさそうな感じがするじゃないですかむしろ人間ってフルーツだけで生きていけないんですよねきっとね違ったっけなんかタンパク質が必要だってなんかなんかでサバイバル生活みたいなんで前誰かおいしいこのとあのシロップが言ってたね、まあ、シロップっていうそのサバイブの生活っていうのシロップって使えるんですけどこいつが言ってたねでえー、マヨネーズをどうしたのでえー、ごまここだけしかないんですけどあるんですだからこれを使い切ったら新しいのを、えー、ぶち込みたいと思います気持ち悪いわホント気持ち悪いちょっとつうのかな空腹の状態で空腹の状態で空腹の状態で、あのー、空腹の状態で空腹の状態でバナナをなんかこうお腹の中にぶし込んだんでそれが原因なのかはあ、原因はバナナっていうのは分かってる。手がこれを開けるたびにんか日本人ならねなんかあやべそういう作れそうですねやつのも味噌汁
今日はあっ豚汁があるではないかちょっといただきもシリーズなんですけど2020年2020年のメガスって書いてあるやばいやんだってさもう今年ももうもうちょっとで終わりじゃないですかね賞味期限って何気にそんなに長くないよねえー、ごまごまをこの豚汁に全部入れちゃうがいいね。あ。終わりましたね、きっと、あ、まだ。おい。まだ出る。叩くと出てくる。終わり。で。とりあえず、今、刺さずに。では、では命に感謝していただきます。しますあ、これ、動物虐待のポスターが映ってないんではないか。で、ご飯がね、ちょっと食べづらいの。どうしたキララは爆睡中普通ちょっと音立てたら来るんですけどねあいつねこういうなんかキッチンキッチンから出る音に敏感なんですけどねある人から連絡があってワンちゃんがいるとワンちゃんが今目の前にでもともとここにはワンちゃんいなかったから俺は絶対捨て,捨て犬だと思うっていう連絡が来たんですよそれで,それでまあ別に俺は保護団体でも何でもないからそういう知識がないで,でもその人が俺に電話をかけてきたってことはやっぱ助けを求めてるんだなと思って。心の中では俺保護団体じゃないんだろうなと思ったけども電話かけてきてる以上はやっぱり何かしてあげなきゃいけないと思って
。そっかっていろいろ聞いて分かった。じゃあちょっといろいろ当たってみるからまた電話するねって言って電話切った。うん。あうめあうめあうめえ。そしろってうまいな。あのどうしようかなと頭を回転させてもあんまり出てこない俺も変えないしねいいねでほらお知り合いないし沖縄にでそこでふと思いついた人がいたんです頭の中あそういえばあの人犬小屋建てるっつってたなと思ったしましたダメなのは分かってたけどダメっつうか多分無理だろうなと思ったけどうまいなごまがすげえやしたら、まあ案の定無理だったんで,で次に考えたのは。保護団体いくつか思い思い当てるとこあって電話しなきゃ。早く電話しないといけない。なんかすごい皮膚病みたい
ワンちゃん専門でやってるところ。一人にさせるのちょっとかわいそうだから俺まだ見てないんですけど見てないけどやっぱり捨てられてあのワンちゃん今まで人に変われてたような感じするから話聞いた流れでは。そこにワンちゃんがいるっていうことは<笑>まあ普通に考えてもおかしい。犬ってちょっとかわいそうだもんね行ってみましょう。保護されてる団体は<音声>みんな<咳>支援で賄っているから。ただで取ってくれるかどうかっていうのはちょっと厳しいかもしれないちょっとまあ大体お金が必要になってくるちょっと猫ちゃんのことはちょ,ちょこちょこ調べ,調べた経験が以前にあるんでわかるけどちょっとワンちゃんのことはちょっとよくわかんないからまあ一緒だと思うよねちょっとあやめ納豆。電話番号あった電話。
ょっと個人情報をもし喋るようなことがあれば、電話切ります。<笑>ちょっと待ってください。電話というかこの撮影を切りますちょっと待って電話しましょうすごいゲー間違えた<笑>やべオッケー途中でこれ止めるかもしれませんじゃあその前に今日皆さん楽しい一日安全な一日1分1秒大切に残り限られた人生を地球のため動物のために使ってください終わりは突然やってきますじゃあかけるぞこれどこだ一回切ろうなぜなら一回留守電になるとなんか金かかりそうなんでもう一回かけよう連続で苦しい電話番号合ってんのかなここあのワンちゃんを専門に保護してる、えー、これ NPO 法人ですね出ないねの望みが消えた。なんで出ない。今日の祝日。休日。なんで。おい。なんで出ない。時間がない、はあ、どうしよう困ったなあなぜ出ないもう一回かけたのかな
ないっすねな猫ならねなんとかただワンちゃんワンちゃんね。